Creo que he dejado más que claro que Metroid es de mis sagas de videojuegos favoritas, y a lo largo de todos sus títulos, un pensamiento bastante extraño surgió en mí. Estoy progresando en cada juego, venciendo villanos ciertamente peligrosos, pero ¿quién es el verdadero enemigo de esta saga? Y ahí me di cuenta que la respuesta estuvo frente a mí todo este tiempo. Teorizar sobre videojuegos son elementos que mantienen vivos a los fandoms, y más si estos mantienen el misterio a un nivel tal que más de una interpretación es posible, y en el caso de Metroid, ciertamente nada es lo que parece a simple vista. Ok, vamos a dejar claro esto desde el principio, ya que no quiero hacer otra publicación en mi ventana de comunidad para aclarar lo evidente, pero este video se va a tratar sobre una teoría que formulé en base a mi experiencia jugando los títulos de Metroid, sumado a varios elementos leídos en internet, así como también los manuales y wikis del tema. ¿Estamos claros? Estamos claros. Ya he dicho antes que los juegos de Metroid a simple vista no parecen ir más allá de un juego de exploración de planetas alienígenas donde matamos monstruos y obtenemos nuevas habilidades, siendo este un buen enganche inicial. Pero mientras vamos indagando juego por juego, siguiendo el orden de los eventos y analizando cosas más detenidamente, nos damos cuenta de que la trama de la saga de Metroid, en especial de la saga principal, es decir, los títulos 2D, hay muchos elementos en el aire que bien se dejan a la interpretación del jugador o son misterios que se revelan en títulos siguientes. La cuestión es que estos juegos son importantes en el sentido de que en cada uno ocurren sucesos importantes que repercuten en futuras entregas. Por poner un ejemplo, si no fuese por los eventos del segundo título, toda la trama del cuarto no habría existido. Y eso tan solo poniendo un ejemplo muy general. Ahora, lo que les quiero detallar es un aspecto que la narrativa de Metroid ha hecho de manera sublime, me atrevería a decir, y es el aspecto de que si bien cada juego tiene villanos claros en la saga, uno no deja de pensar de que hay un gran matiz gris alrededor nuestro. No porque nosotros precisamente seamos los malos, sino más bien porque inintencionalmente terminamos cumpliendo los deseos de lo que para mí es el mal mayor de toda la saga, y responsable de todo lo que ha venido ocurriendo en la saga Metroid. Y sí, estoy hablando del verdadero villano de esta saga. La Federación Galáctica. ¿Nani? Esto quizá les suene loco, pero vayamos más en profundidad juego por juego revisando el rol que ha tenido esta organización e irán entendiendo mi punto. Comenzando justamente por el primer juego, el Metroid de NES. Si bien este juego no tiene tanta trama, hay cosas interesantes en especial en su manual, el cual nos dice que la Federación Galáctica es un congreso formado por varias razas alienígenas con el fin de brindar la paz y estabilidad en la galaxia. Esto trajo un era de prosperidad, pero a su vez el surgimiento de los piratas espaciales provocó que la Federación Galáctica conformara una fuerza de combate para detenerlas, pero la misma se vio fuertemente abrumada tras las represalias de los mismos. Ahora, para empeorar las cosas, los piratas espaciales interceptaron un cargamento con especímenes recientemente descubiertos y capturados en SR-388, los cuales sospecharon fueron la causante de la extinción de gran parte de la vida en dicho planeta. Estos especímenes eran justamente los Metroid, y ahora estando bajo el control de los piratas espaciales, la Federación Galáctica se encuentra en aprietos, puesto a que lo poco que se sabe de los Metroid es que básicamente en las manos equivocadas, estas criaturas podrían utilizarse como armas biológicas y poner en peligro a toda la galaxia. Como ya les dije, las fuerzas de combate de la Federación Galáctica no son lo suficientemente fuertes para hacerle frente a los piratas espaciales, además de que esto a su vez mancharía la imagen de orden y control que poseen. Es aquí donde contratan a la casa a recompensa Samus Aran, a quien se le encarga la misión de manera clandestina, ya que al no formar parte de la federación, técnicamente no se les puede culpar si la misión fracasa y su imagen no se vería afectada. Ahora esto nos siembra un par de dudas, ya que de no ser porque la Federación Galáctica estuvo recolectando especímenes de SR-388, los piratas espaciales quizá nunca hubiesen tenido acceso a los Metroid en primer lugar. Además, ¿para qué querría la Federación Galáctica a los Metroids? Y más aún, ¿por qué los querían estudiar? 
estudiar si se creía que eran los causantes de la extinción de la mayoría de la fauna de dicho planeta. Dejemos esta pregunta en el aire por ahora y pasemos al segundo juego. Una vez que Samus cumpliera su misión y exterminara a los piratas espaciales junto a los Metroids que habían criado en el planeta Cebes, la Federación Galáctica decide enviar a un grupo de investigación a SR388 para asegurarse de que ya no hayan más Metroid en el planeta, pero esta repentinamente corta contacto, y tras eso se enviaron numerosos grupos de rescate sin tener éxito. En vista de que los rumores ya se estaban esparciendo y el miedo se intensificaba hacia la amenaza de los Metroid, y que la imagen de la Federación Galáctica para mantener el orden comenzaba a ponerse en filos de debate, es cuando se toma la radical y unánime decisión de encomendarle a Samus que elimine completamente a todos los Metroids de SR388. Cabe aclarar que Samus es la más indicada para el trabajo, no solo por lo que les comenté antes, al no estar ligada directamente a la Federación Galáctica, sino que también debido al haber completado su misión satisfactoriamente en Cebes, y porque Samus fue criada por los Chozo, una raza la cual se sabe que también habitaba en SR388. Por lo cual, por donde se vea, Samus era la que más ventaja podía tener. Ya expliqué la importancia que tuvo el hacer esto en el video de la importancia de los Metroids, pero recalquemos un par de cosas. La Federación Galáctica envió tropas para investigar a los Metroids de nuevo, resultando en un fracaso total, lo que les llevó a tomar la decisión de exterminarlos. Pero, ¿esto fue para proteger la galaxia o por la presión política que estaban teniendo por el miedo a estas criaturas y el egoísta pensamiento de que si ellos no las pueden controlar, nadie lo hará? Otra pregunta que dejó en el aire. El tercer juego, Super Metroid, es una historia de un objetivo personal de Samus al tratar de recuperar la última larva de Metroid que existía de los piratas espaciales. En este caso, la Federación Galáctica no tuvo nada que ver, pero eso no significa que los eventos de este juego no tuviesen repercusiones después. Y es aquí donde entra Aderem, el cual ocurre inmediatamente después de los eventos de Super Metroid. Y créanme, aquí las cosas se ponen muy interesantes. Por un lado, la Federación Galáctica felicitó a Samus por su labor en SR388 y en Cebes, mientras que le dieron todo el tratamiento médico posible para que se recuperase, y a su vez se recolectaron muestras de ADN que habían quedado en su traje, buscando justamente restos de Metroid, así como de otras especies, además de tratar de explicar cómo fue que Samus obtuvo el Hyper Beam y por qué ya no lo tiene más. Ahora, a Samus inicialmente le dijeron que no pudieron encontrar ningún resto de Metroid en su traje, lo cual es una mentira. Pero más importante aún, todas las muestras fueron llevadas a la colonia espacial Bottle Ship, donde en el afán de obtener alguna muestra de Metroid, clonaron toda muestra de ADN que encontraron en el traje de Samus, obteniendo no solamente muestras de Metroid, sino también de numerosas especies, incluyendo al mismo Ridley. Ahora, antes de proseguir, siento que es necesario aclarar un par de cosas. Personalmente no considero a la Federación Galáctica como una organización de criminales, ya que ahí también hay personas con la genuina intención de mantener la paz en la galaxia, pero también existen personas que toman decisiones ciertamente dudosas. En ADRM se nos revelan varias cosas interesantes que fomentan mi teoría. Primero, en algún momento entre el Metroid 1 y Super Metroid, la Federación Galáctica decretó como terminantemente prohibido el uso y experimentación con armas biológicas, como por ejemplo los Metroids. Segundo, Samus durante su juventud formó parte de las tropas de la Federación Galáctica bajo el mando de Adam Malkovich, pero por diferencias de opiniones, Samus abandona la Federación para dedicarse a hacer casas recompensas. Esto nunca se deja en claro cuáles fueron los motivos puntuales de su abandono, pero tuvo que ser algo a lo que Samus se opuso rotundamente, pero a su vez no cortó relación del todo, justamente al tener personas a las cuales apreciaba y respetaba como Anthony o el mismo Adam Malkovich, razón por la cual aún aceptaba encargos de la Federación como los eventos de los Metroid 1 y 2. Tercero, alguien en la Federación Galáctica debe tener una influencia enorme para autorizar operaciones clandestinas e incluso autorizarlas bajo el nombre de oficiales de alto rango justamente como Adam Malkovich, las cuales incluían no solamente experimentar con armas biológicas como los Metroids, sino que también se tomaran decisiones sumamente arriesgadas como lo eran el hacer los resistentes al hielo, su única debilidad confirmada, e incluso intentar controlarlos mediante una inteligencia artificial que utiliza las ondas cerebrales de Mother Brain. Bottleship era una colonia espacial que simulaba las condiciones atmosféricas de Cebes con el fin de preservar a las especies clonadas obtenidas del traje de Samus, y fue una casualidad que ella interceptara una señal de auxilio para ir allí, y debido a que la colonia fue destruida, no 
hubieron más evidencias para poder investigar. Ahora, la existencia de esta colonia nos puede dar a pensar de que quizá no sea la única colonia que esté experimentando clandestinamente con los Metroids bajo las órdenes de la Federación Galáctica, lo cual nos puede dar material para más secuelas. Y este es un elemento que el siguiente título, Metroid Fusion, nos termina confirmando. Como ya dije, en algún momento la Federación Galáctica decretó una ley que prohíbe el desarrollo de armas biológicas o la experimentación con seres vivos con el fin de crearlas. Algo que tanto Samus como Adam nos confirman al sorprenderse de ver estos experimentos en la colonia. Ahora, seguramente se estarán haciendo las siguientes preguntas. De ser todo esto así, ¿entonces por qué Samus no se levanta contra ellos? ¿Por qué no los inculpa? Es obvio que hay algo podrido en la Federación Galáctica. Pues sí, pero tomemos en cuenta esto. Samus no es una heroína de la justicia. Ella es una casa recompensas. Ella trabaja bajo contratos de quien sea. Algo así como un mercenario. Esa es una misconcepción muy común que hacen los jugadores. ¿En qué beneficiaría a Samus exponer una rama corrupta dentro de la Federación Galáctica, la cual lo más probable sea la que la ha estado contratando en todas estas ocasiones? Aunque esto no significa que a Samus le agrade directamente, pero no hay mucho que se pueda hacer tampoco. Aunque la misma Federación Galáctica tampoco es tonta y saben bien que Samus es tanto importante como peligrosa, por lo que el tenerla de su lado encargándole tareas es algo que les conviene mucho. Otro elemento a destacar es que la Federación Galáctica en algún momento estuvo estuvo interesada en la tecnología del Power Suit de Samus, pero la misma es demasiado compleja para replicar al ser tecnología choso y a la vez inútil en otra persona que no sea Samus, ya que ella fue mejorada tanto mental como física como biológicamente con tecnología choso para justamente usar el Power Suit, otra razón por la cual la Federación prefiere tenerla como aliada que como enemiga, ya que no se sabe el potencial de los poderes de Samus. Pero también es necesario mantenerla apartada de cosas que podrían perjudicar algo que aprendieron con ADNM y que se intensifica aún más en Metroid Fusion. En este caso fue por culpa de un encargo que le hicieron a Samus de escoltar a unos científicos a SR388 que se vio involucrada en el conflicto de los parásitos X, y los mismos científicos que la salvaron con un cultivo de células de larvas Metroid, intencionalmente llevaron a Samus a una zona ajena a los laboratorios médicos de la Federación para que no estuviera al tanto de las operaciones ahí. Lamentablemente la cosa se salió de control antes de lo esperado y Samus se vio obligada a ir a ver qué estaba pasando en los laboratorios biomédicos, donde las piezas extirpadas de su traje fueron llevadas, así como también las muestras de SR388 para que toda la colonia se viese afectada por el parásito X y peor aún, el nacimiento del organismo SAX. Solo que en esta ocasión Samus es asesorada por una inteligencia artificial que le va encomendando misiones en la colonia, pero que a su vez mantiene contacto con la federación para evitar levantar sospechas en Samus. Samus. Cosa que al final no funciona, ya que Samus descubre que ahí también estaban experimentando con Metroids, y peor aún, la inteligencia artificial le confirma a Samus que tenían la intención de capturar un espécimen del SAX, es decir, veían potencial en esta criatura formada por el parásito X y los restos de la armadura de Samus. Cosa que al final Samus logra impedir al haber hecho entrar en razón a la inteligencia artificial que convenientemente era una versión digitalizada de Adam Malkovich, y así destruir otro intento de experimentar con armas biológicas, tanto con los Metroids como con el SAX. A estas alturas es más que evidente de que hay algo podrido y corrupto dentro de la Federación Galáctica, y solo los próximos títulos nos podrían dar más pistas sobre si este mal que yace en las sombras por ahora pasará a tomar algún protagonismo en alguna entrega a futuro. De mientras, yo seguiré esperando con ansias Metroid Dread, y tengo curiosidad de ver si la Federación Galáctica tendrá su mano metida también en esta historia. Por cierto, ya me ordené la edición de colección y los amigos <coughs> esto es todo, espero que hayan disfrutado de este video, y si mi teoría les brindó un panorama que no habían contemplado aún de esta saga, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios bueno chicos, este es el final del video, en la descripción tendrán enlaces para seguirme en mis redes sociales, así como también la invitación a Beta Kingdom el servidor oficial de Estamos en Beta en Discord, donde hay muchos usuarios para interactuar, así como eventos entretenidos y novedades que nos involucran a todos nosotros, solo que si entran hazlo con la intención de pasarla bien, porque si jodes, te baneamos, es en serio. También si te gusta colaborar con el contenido que hago, puedes hacerte miembro del canal o donar por Paypal. Los enlaces de todo esto también los encontrarás en la descripción del video. Y por último, suscríbete a mi canal secundario, Dus Directo, donde haré streams casi todas las semanas. Soy Dusman y les digo, a veces un videojuego posee más cosas de las que podemos notar a simple vista, por eso, 
es conveniente prestarles atención y darles más de una jugada. 